உண்மை முகத்தின் நேர்களுக்கு இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் ஆக்குகள் சர்க்கரையின் ரகசியங்களும் கசக்கும் உண்மைகளும் ஒரு ஆண் சராசரியாக ஒரு நாள் சாப்பிட வேண்டிய சர்க்கரையின் அளவு அப்படிங்கிறது ஒம்பது டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூனில் நாலு கிராம் சர்க்கரை இருக்கும் ஒம்பது டேபிள் ஸ்பூனுக்கு முப்பத்தி ஆறு கிராம் சர்க்கரை ஒரு பெண் சாப்பிட வேண்டிய சராசரி சர்க்கரையின் அளவு அப்படிங்கிறது ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது இருபத்தி நாலு கிராம் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு சாப்பிடக்கூடிய சராசரி சர்க்கரையின் அளவு அப்படிங்கிறது மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது பன்னெண்டுலேருந்து பதினாறு கிராம் இப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா சான் பிரான்சிஸ்கோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுகர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற டீமும் அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷனும் இதை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஒரு 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 மனிதன் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடக்கூடிய சர்க்கரையின் அளவு அப்படிங்கிறது இதோட ரெண்டு மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் சாப்பிட்றான் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதாவது எண்பதுலேருந்து நூற்றி இரண்டு நூற்றி நாலு கிராம் வரைக்கும் ஒரு மனிதன் வந்து சாப்பிட்றான் அப்படிங்கிறது தான் ஆவரேஜான ஒரு மறைமுகமாகவும் <coughs> உங்களுக்கு <coughs> நோயை <laughs> நிறைய நோயை உண்டாக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் தொண்ணூறு நிமிஷம் கொண்ட ஒரு வீடியோவை ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் சப்மிட் பண்ணியிருந்தார் இந்த டாக்டர் பேர் ராபர்ட் லஸ்டிக் இவர் வந்து பீடியாட்ரிக் என்ட்ரியாலஜிஸ்ட் அதாவது ஒரு ஒரு காலேஜில் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஸராகவும் இருக்கார் இவர் சப்மிட் பண்ண இந்த தொண்ணூறு நிமிஷ லெக்சரர் வீடியோவில் அதாவது சுகர் அ பிட்டர் ட்ரூத் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங்கில் ஒரு லெக்சரர் ஒன்று கொடுத்துருந்தார் இது ரொம்ப பரவலாக பேசப்பட்ட ஒரு லெக்சரர் இதில் என்ன இவர் சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் ஃபேக்டை விட ரொம்ப ரொம்ப கொடியதான ஒரு விஷயம் இந்த சர்க்கரை அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தார் ஆயிரம் மடங்கு கொடியதான விஷயம் இந்த சர்க்கரை அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருந்தார் அதே அதே போல் இன்னொரு டாக்டர் அதாவது இவர் பேர் வந்து லூயிஸ் கேண்ட்லி இப்போ எட்வர்ட் மேஜர் கேன்சர் ரிசர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் கேன்சர் சென்டரில் இவர் வந்து இப்போ ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இருக்கிறாரு கேன்சர் இன் கேன்சருடைய ஃபீல்டில் இந்த லூயிஸ் கேட்லி அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப பிரபலமான ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இவர் சொன்ன இவர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் இவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் சர்க்கரை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கேன்சரை உண்டாக்குவது மட்டும் கிடையாது கேன்சரை ஆல்ரெடி கேன்சர் இருந்தால் கூட அதை இன்னும் மென்மேலும் வளர்ப்பதற்கான எல்லா தன்மையும் இந்த சர்க்கரைக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அதில் சொல்லியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் 
இது சம்பந்தப்பட்டு பலவிதமான ரிசர்ச்களும் பலவிதமான ஆய்வுகளும் நிறைய பேர் மேற்கொண்டாங்க அதில் ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கலிஃபோர்னியா மாநகரத்தில் யூடி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா டேவிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெடிக்கல் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இங்கே வந்து டாக்டர் கிம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு லேடி டாக்டர் இது சம்பந்தப்பட்டு ஒரு ரிசர்ச்சை நடத்தினாங்க இதில் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களை ரெண்டு தரப்பாக பிரித்து ஒரு தரப்பான மாணவர்களுக்கு சர்க்கரை இல்லாத உணவுகளை மட்டும் திரும்ப திரும்ப கொடுத்தாங்க இன்னொரு தரப்பான மாணவர்களுக்கு சர்க்கரை சம்பந்தப்பட்ட உணவுகளை மட்டும் திரும்ப திரும்ப கொடுக்கப்பட்டுச்சு திரும்ப திரும்ப ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுட்டே இருந்தாங்க ஒவ்வொரு நாளும் வெறும் ரெண்டே வாரத்தில் அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த டாக்டர் கிம்பர் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சர்க்கரை மட்டும் உட்கொண்ட உட்கொண்ட இந்த மாணவர்களுக்கு ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட பலவிதமான நோய்கள் வருவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த ரிப்போர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க அது போக டாக்டர் கிம்பர் சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் சர்க்கரை சார்ந்து எல்லா வகையிலையும் நாங்கள் ரிசர்ச் எடுத்துட்டோம் எந்த வ எந்த வகையில் பார்த்தாலும் சர்க்கரை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நோய் தரக்கூடிய ஒரு வகையில் தான் இந்த சர்க்கரையுடைய விஷயம் வந்து தயார் அறிக்கப்படுது அப்படிங்கிறது டாக்டர் கிம்பர் சொன்ன ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் அதே அமெரிக்காவில் ரோட் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ப்ரவுன் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இங்கே வந்து பொதுவாக ஒரு உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இல்லை ஒரு மாத்திரை வந்து மக்களுக்கு மத்தியில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை அதை முன்னாடி ஒரு அனிமலுக்கு அதாவது ஒரு மிருகங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வகையில் இந்த ரோட் யூனிவர்சிட்டியில் இந்த ப்ரவுன் யூனிவர்சிட்டியில் டாக்டர் டி லா மவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு லேடி டாக்டர் ஒரு ரிசர்ச்சை நடத்தியிருந்தாங்க அது வந்து எலிகளுக்கு எலிகளுக்கு இந்த சர்க்கரை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை கொடுத்து அது மூலிமா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த டெஸ்ட்டில் என்ன என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு எலிகளுக்கு ஒரு எலிக்கு வெறும் சர்க்கரை இல்லாத உணவுகளை மட்டும் இன்ஜெக்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு இன்னொரு எலிக்கு சர்க்கரை சார்ந்த உணவுகளை மட்டும் இன்ஜெக்ட் பண்ணி ரெண்டு வாரம் அதுக்கு அந்த மாதிரி உணவுகளை கொடுத்தாங்க இந்த ரெண்டு வாரம் கழித்து இந்த எலிகளுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சில ரிசர்ச்சுக்காக பயன்படுத்தினாங்க அதாவது ஒரு தொட்டியில் தண்ணியை ஃபுல்லாக நெப்பிட்டு ஒரே ஒரு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு கட்டையை வச்சுட்டாங்க இந்த சர்க்கரையே சாப்பிட சர்க்கரை உணவே எடுத்தாத இந்த எலிக்கு எலியை அந்த தண்ணிக்குள்ளே விட்ட உடனே அஞ்சே செகண்டில் அதை தப்பிக்கிறதுக்காக அந்த கட்டை மேலே ஏறி நின்றுச்சு ஆனால் சர்க்கரை சாப்பிட்ட அந்த எலி அந்த தண்ணிக்குள்ளே விட்டவனை முப்பத்தி ரெண்டு செகண்ட் எடுத்துக்கிச்சு அந்த கட்டை மேலே ஏறி நிற்கிறக்காக ஸோ இது மூலிமா டி லா மாண்ட் அப்படிங்கிற அந்த லேடி டாக்டர் சொன்ன ரிப்போர்ட்டின் படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஆல்சமேர் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் வரக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது சர்க்கரை சாப்பிடக்கூடிய நபர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த ஆல்சமேர் டிசீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெமரி லாஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டிசீஸ் இது 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 வந்து குழந்தைகளுக்கு அதிபதி அதிவகையான அதிகமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா அவங்க தான் சர்க்கரை அதிகமாக உட்கொள்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் சர்க்கரையினுடைய சம்மந்தப்பட்ட இந்த ஆல்சமேர் டிசீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வந்து தாக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி டாக்டர் டீலா மவுண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு இடத்துல பல்வேறு டாக்டர் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அப்படிங்கிற பல்வேறு நபர்கள் இந்த சர்க்கரை சார்ந்த விஷயத்துக்கு திரும்ப திரும்ப எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ஆனால் இந்த உணவுப் பொருட்கள் தயாரிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் ஒரு சீக்ரெட் அண்ட் ரேர் மீட்டிங் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது பில்ஸ்பெரி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பில்ஸ்பெரி ஆட்டாமாவும் அவங்களுடைய அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பில்ஸ்பெரி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த இடத்த பில்ஸ்பெரி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய உணவு நிறுவனங்கள் அதாவது கிராஃப்ட்டு நெபிஸ்கோ நெஸ்ட்லி கொக்கோலா ஜென்ரல் மில்ஸ் பில்ஸ்பெரி இப்படிங்கிற உலகத்தில் உணவு பொருட்கள் தயாரிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் ஒரு சீக்ரெட் மீட்டிங் இந்த பில்ஸ்பெரி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த சீக்ரெட் மீட்டிங்கில் பேசப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்யக்கூடிய ரிசர்ச் அண்ட் நியூட்ரிஷனிஸ்டே ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய இந்த பொருட்கள் மூலியமாக இதில் சேர்த்தக்கூடிய சர்க்கரை மூலியமாக நிறைய நோய்கள் மய மக்களுக்கு வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இது இதுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி ஒரு புகையிலை தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனி நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த பொருளை தயாரித்து மக்கள் மத்தியில் விட்டு அதுக்கு பல பல பலவிதமான அந்த கம்பெனிகள் வந்து பலவிதமான கஷ்டத்தை சம்ப பலவிதமான கஷ்டத்தை சந்தித்தாங்களோ அதே மாதிரி இப
அந்த பெருசு அளவுக்கு கன் கன்சியூமர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நுகர்வோர் வந்து ஆல்ரெடி அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது இது திருப்பி பெற முடியாது அவங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு அவங்க வேணா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கூலான பதிலை சொல்லிட்டு இதை இப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி மூடி மறைச்சிட்டாங்க இந்த மீட்டிங்குக்கு அப்புறம் இது பொதுவாக இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் நடக்காது பட் இது ஒரு சீக்கிரட்டான மீட்டிங் நடந்துச்சு இதை பற்றின முழு விவரத்தையும் மைக்கிள் மாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அவார்ட் வின்னிங் ஆத்தர் வந்துட்டு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவார்ட் வின்னிங் ஆத்தர் இவர் வந்து அவருடைய புக்கில் இதை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த தெரியும் இந்த சர்க்கரை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பல 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 நோய்களுக்கான வழிவக வழிவகுப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது வெறும் டயபெட்டிஸ் அப்புறம் வந்து ஒபிசிட்டி இல்லாம கேன்சர் ஹார்ட் டிசீஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அல்சமேர் போல பல விதமான டிசீஸ்கள் வரும் இப்ப இது மூலியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள அதாவது ஒரு இந்த ச சர்க்கரை சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை வந்து அப்போவே நிறைய பேசப்பட்டுச்சு அப்போ இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனால் ஸோ அப்போ வந்து இந்த சர்க்கரை சார்ந்த விஷயம் வந்து இனிமேல் வளராது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இது சம்மந்தப்பட்டு ஒரு வெள்ளை வெ வெள்ளை பேப்பர் ஒன்று தாக்கல் பண்ண ஒரு வெள்ளை பேப்பர் ஒன்று தயாரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சுகர் அசோசியேஷன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு அப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் ஒரு சில நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டை ஃபண்ட் பண்ணி ஒரு ஒயிட் பேப்பர் ஒன்று ரெடி பண்ணுங்க இந்த மக்களுக்கு மத்தியில் இந்த சர்க்கரை சார்ந்த விழிப்புணர்வு வந்து இந்த சர்க்கரை வந்து நோய் ஒன்னு <laughs> பண்ணது வந்து இந்த சுகர் அசோசியேஷன் அப்புறம் வந்து இந்த சுகர் சார்ந்த இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஏன்னா சுகர் வந்து நின்றுரும் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலே இந்த சர்க்கரை சம்ம சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு ரிசர்ச் பண்ணி அது நச்சுத்தன்மை வாய்ந்ததுன்னு அந்த சகர சுகர் அசோசியேஷனுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இந்த வைட் பேப்பரை வந்துட்டு ஃபண்ட் பண்ணி இது இது வந்து நல்லது தான் அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில் தெரி தெரிவிச்சிட்டாங்க இந்த ஒயிட் பேப்பர் அப்படிங்கிற இந்த டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட் இதனால தான் இன்றைக்கி சர்க்கரை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உலகளாவில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பரவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த ஒயிட் பேப்பர் தான் காரணமாக இருந்துச்சு இதை வெளிப்படையாக பேசினவங்க கிறிஸ்டின் குரூசைன் அப்படிங்கிற ஒரு டென்டிஸ்ட் டாக்டர் இவங்க அது வெளிப்படையாக நிறைய விஷயங்களை ஒரு ஒரு ஜேர்னலில் கூட பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஜேர்னோட லிங்க்கும் நான் கீழே போட்டிருக்கேன் இது போக ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஜெனிவாவில் நடந்த ஒரு மீட்டிங்கில் இன்னி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு சர்க்கரை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு அவங்க பத்து பர்சன்டேஜ் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணி ஒரு அறிக்கையை சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த அறிக்கையை சுகர் அசோசியேஷன்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டு அப்புறம் இந்த சுகர் சம்மந்தப்பட்டு உணவு தயாரிக்கக்கூடிய நிறைய உணவு கம்பெனிகளும் பிக்கஸ்ட் கார்பரேஷன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த அறிக்கை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மேன் அதாவது கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மேனுக்கு ஃபண்ட் பண்ணி இந்த அறிக்கையை முழுவதும் மூடிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த அறிக்கை வெறும் அஞ்சே மாசத்தில் அந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அஞ்சே மாசத்தில் இந்த இந்த ரிப்போர்ட் அப்படியே ஜெ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து மூடி மறைக்கப்பட்டுச்சு இதை பற்றி யாருமே பெரிதளவுக்கு பேசவும் இல்லை பெரிதளவுக்கு விவாதமும் பண்ணவும் இல்லை இந்த மாதிரி பல இடத்துல சர்க்கரை சார்ந்த விஷயங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ணி கொடுத்தாலும் கூட இப்போ இருக்கக்கூடிய எஃப்டிஐ எஃப்டிஏவாக இருக்கட்டும் இல்லை எஃப்எஸ்எஸ்ஐஐ அதாவது ஃபுட் அண்டு ட்ரக் சேஃப்டி இப்போ பார்க்கக்கூடிய பல நிறுவனங்கள் அரசாங்க நிறுவனங்கள் இதை பற்றி இந்த ரிசர்ச்னால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சும் கூட எந்த இடத்துலையும் ஒரு பெரிதளவுக்கு ஆக்ஷனே எடுக்கவே இல்லை ரொம்ப 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 வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய டே அதாவது நே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய தினசரி உணவில் இந்த சர்க்கரை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து இன்றைக்கி ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருடைய சமையலறையிலும் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் இதோட வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் இந்த சர்க்கரையை தயாரிக்கக்கூடிய ஆலைகள் அரசாங்கமே எடுத்து நடத்தி மக்களுக்கு மத்தியில் இந்த சர்க்கரையை விடுவதுங்கிறது இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப ச வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் இதோட வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் உலகளாவில் இருக்கக்கூடிய டய டயபட்டிஸ் அப்படிங்கிற இந்த நோய் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கே இந்தியாவுக்கு கொடுத்தக்கூடிய பட்ட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த கேபிட்டல் ஆஃப் டயபட்டிஸ் இந்தியா இஸ் த கேபிட்டல் ஃபார் த டயபட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு பட்ட பேரே கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன்னா இந்தியாவில் தான் இந்தியாவில் தான் டயபட்டிஸ்
ஸோ அது கொடுத்த பட்ட பேர் வந்து இந்தியா இஸ் த டயபி டயபிட்டிஸ் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது இன்னுமே வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்ச நம்ம நம்மளுடைய ஜென்ரேஷனாக இருந்தாலும் சரி இதுக்கு அடுத்தது வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு தான் இப்போ மிகப்பெரிய பொறுப்பாக இருக்குது நம்ம இதை பற்றின விழிப்புணர்வை வெளிப்படுத்தி சொல்கிறக்காக இந்த பதிவு இந்த கம்பெனிகள் எல்லாம் வந்து குறை சொல்வதற்காக கிடையாது நான் சாப்பிடக்கூடிய உணவில் எந்த அளவுக்கான சர்க்கரையை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் நான் சாப்பிட்ருக்கேன்னு சொல்வதற்காக தான் இந்த பதிவு ஸோ இந்த பதிவை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒரு சில விஷயங்களை இது மூலிமா தெரியப்படுத்தி இருக்க தெரியப்படுத்த உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது எந்த அளவுக்கான நோய்கள் இது மூலிமா வருது அப்படிங்கிறத இந்த பதிவு மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அதுக்கான ப்ரூஃப் எல்லாத்தையும் என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்காக பல இடங்களில் பல அசோசியேஷன்கள் இதுக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்த மற்ற மக்களுக்கு சொல்லி நம்மளுக்கு வரக்கூடிய அடுத்த சந்ததிகள் நம்மளுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி அடுத்த வரக்கூடிய சந்ததிகளாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு சர்க்கரை பற்றின விழிப்புணர்வை திரும்ப 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 எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பாக இருக்குது இதெல்லாம் பேசக்கூடிய நானும் சர்க்கரை ஒன்றும் சாப்பிடாமல் இல்லைலாம் கிடையாது சர்க்கரை முழுமையாக நிறுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது பட் குறைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் இந்த வீடியோ பதிவு அப்படிங்கிறது எனக்கும் சமர்ப்பமான ஒரு விஷயம்தான் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு என் கூட பேசணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டெலகிராம் குரூப் வாங்க நிறைய விஷயங்கள் அங்கே பதிவு செய்யலாம் நிறைய விஷயங்கள் அங்கே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் என்னுடைய அடுத்த பதிவுக்கு நிறைய விஷயங்களுக்கான ப்ரூஃபுக்கு உத உதவிகரமாக கூட இருக்கணும் இருக்கும் ஸோ மேலும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களோட என்னோடய அடுத்த பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அத்துடன் உங்களின் முகம் உண்மை முகம் நன்றி